press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone. So, in today's video, we are going to see that how to find square root of numbers like under root 3, under root 17, under root 89, and so on. So, this type of numbers, which are not perfect squares, we will find the square root of them. So, we will see this in the next video. So, basically, this is what you have to do. This is what you have to do in solving. When you solve quadratic equations ko solve karte ho, while solving quadratic equations using formula. When you solve formula ke help se quadratic equations, ko solve karte ho, to wahan pe aapke terms aa jate hain, like under root 17 aa gaya, ya fir under root 3 aa gaya. 3 ka to chalo aapko value pata hota hai. But agar koi bada under root aa jata hai, like for instance under root 89 aa jata hai. तो इसके वैल्यूज को आपको वहां पे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इन अंडर रूट्स के वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं यहां पे इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं तो चलो देखते हैं जैसे सबसे पहला नंबर हम देखते हैं यहां पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें अंडर रूट 3 का वैल्यू निकालना है वैसे तो हमें पता होता है बट आपको मैं यहां पे इसका वैल्यू निकाल के बताऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि आप वहां पे इस मेथड की हेल्प से किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले आप 3 को यहां पे लिख लो और इसके बगल में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो ठीक है ध्यान से समझना यहां पे अब इसके बाद क्योंकि यहां पे 3 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो यहां पे हम कोई पेयरिंग नहीं कर रहे बस यहां पे बस एक आप लाइन खींच दो अब यहां पे अगर मान लो 3 के साथ में कोई नंबर होता तो हम दो-दो के पेयर यहां बना देते यहां पे कोई नंबर नहीं है सिर्फ 3 है तो यहां पे भी ऐसे ही करते हैं अब आपको यहां पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 3 से छोटा आता हो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर लोगे या 1 into 1 करोगे तो वो 1 आएगा 2 into 2 करोगे तो वो 4 हो जाएगा तो 2 into 2 करते हैं तो वो तो 4 हो गया बड़ा हो गया 3 से तो हम ले लेते हैं 1 into 1 तो 1 into 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ठीक है तो 1 into 1 किया 1 आया अब एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर लो अब लेफ्ट साइड आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो 1 plus 1 कर लो एंड यहां पे जिसे डिवाइड में माइनस करते हैं तो उस तरह यहां पे कर लो माइनस तो 3 minus 1 करोगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 एंड 1 plus 1 करोगे ये भी कितना आ जाएगा 2 लेकिन इस 2 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखना ठीक है अब इसके बाद जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया दैट इज 1 into 1 किया था तो यहां पे वो नंबर ऊपर यहां पे लिख लो ठीक है अब यहां पे आपको दिख रहा है दैट आपका जो एक्चुअल नंबर था वो तो खत्म हो गया रिमाइंडर क्या बचा यहां पे 2 तो अब आप पे आपको ये करना होता है दैट यहां पे 2 के आगे यहां पे कौन सा ऐसा नंबर लगाओ जिससे मल्टीप्लाई करके आपका ये पार्ट वापस से बन जाए अब यहां पे क्योंकि सिर्फ 2 बचा है तो हमें एक चीज पता है दैट यहां पे 21 वन जा करते हैं तो 21 आ जाएगा मिनिमम जो कि 2 से बहुत छोटा है तो यहां पे आप दो जीरोस ऐड कर दो अब यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट फाइंड करते समय हम हर चीज पेयरिंग में करते हैं मतलब अगर जीरोस भी आगे बढ़ाएंगे तो दो जीरोस एक साथ बढ़ाएंगे तो हमने दो जीरो यहां पे बढ़ा दिए एंड अपने फाइनल वाले आंसर में एक पॉइंट लगा दो ऐसे डिवाइड में नहीं करते जब हमारे पास नंबर कम बचता है तो हम वहां पे जीरो लगा के ऊपर पॉइंट लगा के यहां जीरो बढ़ा देते हैं तो यहां हमने पॉइंट लगाया एंड दो जीरो यहां पे इंक्रीज कर दिए यहां पे हमेशा दो दो की पेयरिंग में काम चलेगा तो यहां पे हमने दो जीरो को इंक्रीज कर दिया इसके बाद अब यहां पे देखो अब यहां पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर इसके पास का आ जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पे क्या करें 21 वन जा करें 22 टू जा करें या फिर 23 थ्री जा 24 फोर जा मतलब यहां पे कौन सा ऐसा नंबर लगाए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर के आसपास का वैल्यू आ जाए तो यहां पे अगर आप करोगे ट्राई करोगे तो 24 सॉरी 25 5 जा देखते हैं कितना आता है 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 12 125 अभी ये छोटा है 200 से मैंने ये ट्राई इसलिए नहीं किया बिकॉज़ ये नंबर ऑलरेडी बहुत ही छोटे आते हैं 200 से तो हम देख लेते हैं 26 6 जा 26 6 जा 6 6 जा 36 आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 12 प्लस 3 15 तो 156 आ गया अभी भी 200 से बहुत छोटा है तो एक बार आप 27 7 जा ट्राई कर लो 7 7 यहां पे रख के देख लो तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 ये कैरी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18 189 अभी देखो 200 के आसपास का नंबर आ गया एक बार और चेक कर लेते हैं 28 8 जा ये कितना आता है ये आ जाएगा 8 8 जा 64 कैरी 6 एंड 8 2 जा 16 16 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 26 तो ये तो बड़ा नंबर आ गया 264 तो इसको नहीं लेंगे छोटे वाले नंबर को ही लेंगे दैट इज 7 
तो यहां पे लिख देते हैं ट्वेंटी सेवन सेवन जा कितना आया वन एट्टी नाइन अगेन वही काम लेफ्ट साइड ऐड कर लो एंड राइट साइड सब कर लो तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थर्टी फोर एंड राइट साइड आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा कैरी ले लो यहाँ पे सॉरी बोरो ले लो तो ये आ जाएगा टेन माइनस नाइन वन यहाँ पे नाइन माइनस एट वन यहाँ पे वन माइनस वन जीरो तो यहाँ बचेगा आपका इलेवन अब इसके बाद जो नंबर आपने यूज किया है यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए उसको अपने फाइनल आंसर में यहाँ पे लिख लो ठीक है आई होप इतना समझ में आया होगा आपको इसके बाद अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे थर्टी के आगे कौन सा नंबर रखें कि उससे मल्टीप्लाई करके हमारा ये नंबर बन जाए लेकिन यहाँ पे 11 बचा है तो और पॉइंट आप ऊपर लगा चुके हो तो बस यहाँ पे आप क्या करो अगेन दो जीरोस बढ़ा लो ठीक है नीचे जब भी हमारा रिमाइंडर बचेगा एंड वो रिमाइंडर सफिशिएंट नहीं होगा पॉइंट लगाने के बाद में तब हम हर स्टेप पे दो दो जीरोस बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए दो जीरो एक साथ बढ़ाते हैं एक जीरो नहीं दो जीरो एक साथ बढ़ेंगे यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि थ्री फोर के आगे आप क्या नंबर लगाओ कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1100 के आसपास का वैल्यू आ जाए तो देख लेते हैं यहां पे 341 फोर्टी वन वन जा करेंगे थ्री फोर्टी टू टू जा करेंगे या फिर 343 फोर्टी थ्री थ्री जा करेंगे तीनों से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक और वैल्यू चेक कर लेंगे बाद में तो 341 फोर्टी वन वन जा कितना आएगा 341 जो कि बहुत छोटा है इससे फिर 342 फोर्टी टू टू जा करोगे आप तो ये आ जाएगा टू टू जा फोर फोर टू जा एट थ्री टू जा सिक्स सिक्स एट्टी फोर भी बहुत छोटा है इलेवन हंड्रेड से 343 फोर्टी थ्री थ्री जा कितना आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन फोर थ्री जा ट्वेल्व वन थ्री थ्री जा नाइन वन जीरो टू नाइन ये भी अभी छोटा है इससे एक और ट्राई कर लेते हैं 344 फोर्टी फोर फोर जा तो ये आ जाएगा 44 फोर जा सिक्सटीन वन फोर फोर जा सिक्सटीन सेवनटीन वन कैरी फोर थ्री जा ट्वेल्व थर्टीन तो ये आ गया वन थ्री सेवन सिक्स अब ये टर्म हो गया बड़ा तो हम कौन सा वाला टर्म लेंगे थ्री फोर्टी थ्री थ्री सा तो यहाँ पे लिख लेते हैं थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री कितना आ गया ये वन जीरो टू नाइन तो यहाँ पे अगेन वही चीज इधर साइड माइनस कर लो इधर साइड प्लस कर लो तो लेफ्ट साइड प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री फोर्टी सिक्स राइट साइड आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये बोरो ले लो आप तो ये आ जाएगा वन यहाँ पे आ जाएगा सेवन यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा सेवेंटी अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया थ्री से तो ये आ जाएगा थ्री तो आपको पता है दैट रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है 1.732 तो यहाँ पे देखो 1.73 तो आ गया एक और बार आप कर लो यहाँ पे अगेन दो जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दो अब देखो कि 346 के आगे क्या नंबर लगाए एंड किस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसको कि 7100 के आसपास का नंबर आ जाए तो देख लेते हैं हम लेते हैं थ्री एक बार वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा थ्री इस बार टू से कर लेते हैं थ्री बिकॉज एक बार अभी टू से करके देख लेते हैं थ्री फोर तो ये कितना आ जाएगा टू टू जो फोर सिक्स टू जो ट्वेल्व कैरी वन तो ये आ जाएगा टू फोर जो एट नाइन टू थ्री जो सिक्स तो सिक्स नाइन टू फोर अभी भी ये छोटा ही है लेकिन इससे बड़े नंबर पे अगर हम जाते हैं दैट इज थ्री फोर सिक्स थ्री इंटू थ्री तो ये कितना आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन सिक्स थ्री जो एटीन वन फोर थ्री जो ट्वेल्व थर्टीन कैरी वन थ्री जो नाइन वन जीरो थ्री एट नाइन तो वन जीरो थ्री एट नाइन ये आपका सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड से बड़ा हो जाएगा तो हम थ्री फोर सिक्स टू इंटू टू ही ले सकते हैं तो so ये हो जाएगा थ्री फोर सिक्स टू मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज इक्वल टू कितना सिक्स नाइन टू फोर अब यहां पे आपको दिख रहा है दैट ये छोटा नंबर है आप माइनस करो माइनस कर लो इसको एंड इनको ऐड कर दो ये आ जाएगा थ्री फोर सिक्स फोर एंड इस साइड कितना आ जाएगा यहाँ पे बोरो ले लो तो ये आ जाएगा टेन माइनस फोर सिक्स यहाँ पे आ जाएगा नाइन माइनस टू सेवन यहाँ पे जीरो हो गया तो सेवेंटी माइनस ये बचेगा आपका वन ठीक है अब यहाँ पे 176 बचा अब यहाँ पे जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है टू से किया था तो इसको आप फाइनल आंसर में लिख लो अब यहाँ पे आपको फर्दर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज कहीं ना कहीं आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है तो आपका रूट थ्री का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया वन तो कुछ इस तरह हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ दो नंबर जिनका हमें वैल्यू नहीं पता होता है तो आपको मेथड कौन सा फॉलो करना है मेथड आपको फॉलो करना है ये इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड तो डिवीजन मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का जिसका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता है उसका स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं तो आई होप आपको ये अला क्वेश्चन देखने के बाद में अभी समझ में आ गया होगा कि हम स्क्वायर रूट अननोन नंबर्स का या फिर ऐसे नंबर्स का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका अंडर रूट कैसे निकालते हैं तो अभी मैं एक और नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ ज
तो चलो अभी देखते हैं अंडर रूट सेवनटीन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सो so, अभी हम निकालते हैं अंडर रूट सेवनटीन का वैल्यू तो अंडर रूट सेवनटीन का वैल्यू कैसे आएगा देखो सबसे पहले वही काम करते हैं सेवनटीन को यहाँ पे लिख लो एंड एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो इसके बाद अब ये देखो कि सेवनटीन से जस्ट छोटा आपका परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा सेवनटीन से छोटा तो अगर वन इंटू वन करेंगे वन आएगा टू इंटू टू करेंगे तो फोर आएगा थ्री इंटू थ्री करेंगे तो नाइन आएगा फोर इंटू फोर करेंगे तो सिक्सटीन आएगा फाइव इंटू फाइव करेंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा अब ट्वेंटी फाइव क्योंकि बड़ा हो जाएगा सेवनटीन से तो हम यहाँ पे फोर इंटू फोर या सिक्सटीन ही लेंगे यहाँ पे ठीक है अब इसके बाद वही काम इधर साइड एड कर लो इधर साइड माइनस कर लो फोर प्लस फोर करोगे कितना आ जाएगा एट सेवनटीन माइनस सिक्सटीन करोगे कितना बचेगा वन तो पहला डिजिट जो हमने यूज करा है उसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं फाइनल आंसर में दैट इज फोर अभी आगे क्या करेंगे यहाँ पे दो जीरो बढ़ा देंगे एंड अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे एट को एट के आगे कौन सा नंबर लिखे जिससे इसको मल्टीप्लाई करके हंड्रेड से छोटा नंबर आ जाए तो ये तो आ, सीधे सीधे आप देख सकते हो दैट एटी वन वन जब करोगे तो एटी आएगा एट्टी टू टू अगर करते हो तो ये कितना आ जाएगा टू टू जा फोर एट टू जा सिक्सटीन ये तो बड़ा हो गया इसको नहीं लेंगे हम ले लेंगे एट्टी वन वन जा तो चलो एट्टी वन वन जा करते हैं ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एट्टी वन अब वही चीज इधर साइड माइनस कर लो इधर साइड प्लस इधर साइड माइनस कर लो इधर साइड प्लस कर लो अब लेफ्ट साइड प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा एट्टी वन प्लस वन एटी टू एंड राइट साइड आप माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बोरो लेके माइनस कर लो ये आ जाएगा नाइन एंड ये हो जाएगा वन तो नाइनटीन आ जाएगा आपका राइट साइड अब वही काम जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो वन से किया था ना तो वन हमने ऊपर फाइनल आंसर में लिख लिया इसके बाद अब रिमाइंडर में दो जीरो आप यहाँ पे ऐड कर दो अब यहाँ पे देखो कि एट्टी टू के आगे कौन सा नंबर लगाएं जिससे इसको मल्टीप्लाई करके यही नंबर वापस से हमें मिल जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज रख के देख लेते हैं इसको हम करते हैं एट ट्वेंटी तो ये कितना आ जाएगा एट जो कि अभी बहुत छोटा है इससे तो एट ट्वेंटी टू जा करते हैं ये आ जाएगा टू टू जो फोर टू टू जो फोर एट टू जो सिक्सटीन वन सिक्स फोर फोर अभी भी इससे छोटा है तो एट ट्वेंटी थ्री थ्री जा करके देख लेते हैं ये आ जाएगा थ्री थ्री जै नाइन थ्री टू जो सिक्स एट थ्री जो ट्वेंटी फोर तो टू फोर सिक्स नाइन टू फोर सिक्स नाइन ये बड़ा हो गया तो हम कौन सा नंबर लेंगे एट ट्वेंटी टू टू जा तो यहाँ पे ले लेते हैं एट ट्वेंटी टू इंटू टू मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये वन सिक्स फोर फोर अब यहाँ पे लेफ्ट साइड प्लस कर लो राइट साइड माइनस कर लो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा एट ट्वेंटी फोर इधर साइड माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा टेन माइनस फोर ये आ जाएगा सिक्स नाइन माइनस फोर ये आ जाएगा फाइव यहाँ बचा एट एट माइनस सिक्स ये आ जाएगा टू तो टू फिफ्टी सिक्स आ गया जो नंबर यूज करा है यहाँ पे इसको आप ऊपर यहाँ पे लिख लो इसके बाद यहाँ पे दो जीरोज इंक्रीज कर दो अब यहाँ पे देखो कि एट ट्वेंटी फोर के आगे कौन सा नंबर लगाए जिसको मल्टीप्लाई करके यही वापस से नंबर आ जाए इससे छोटा नंबर आ जाए तो यहाँ पे एट ट्वेंटी फोर वन जा इंटू वन तो ये आ जाएगा एट टू फोर वन सीधे सीधे एट टू फोर टू टू जा ये आ जाएगा कितना टू टू जा फोर फोर टू जा एट टू टू जा फोर एट टू जा सिक्सटीन वन सिक्स फोर एट फोर अभी भी ये छोटा है एक और नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये आ जाएगा एट टू फोर थ्री थ्री जा ये आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स वन एड कर लो उसमें यह आ जाएगा सेवन एंड एट थ्री जो ट्वेंटी फोर तो ये आ जाएगा थ्री थ्री नाइन फोर थ्री ट्वेल्व कैरी वन थ्री टू जै सिक्स सेवन एट थ्री जो ट्वेंटी फोर तो ये आ गया टू फोर सेवन टू नाइन अभी भी इससे छोटा है एक और नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एट टू फोर फोर इंटू फोर हमने यहाँ पे फोर इंटू फोर लगा के देखा तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा फोर फोर जो सिक्सटीन फोर फोर जो सिक्सटीन प्लस वन ये आ जाएगा कैरी वन गया था ना फोर फोर जो सिक्सटीन का वन कैरी फोर फोर जो सिक्सटीन सेवनटीन वन कैरी फोर टू जै एट नाइन फोर एट जा थर्टी टू तो इसमें भी एक ऐड कर लो ये आ जाएगा थर्टी थ्री तो थ्री थ्री नाइन सेवन सिक्स ये हो गया बड़ा तो इसको नहीं लेंगे ये ले लेंगे हम थ्री से मल्टीप्लाई वाला तो एट टू फोर थ्री इंटू थ्री ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टू फोर सेवन टू नाइन तो ये आ गया अब यहाँ पे इधर माइनस कर लो इधर साइड प्लस कर लो ये आ जाएगा एट टू फोर सिक्स इधर माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा टेन माइनस नाइन वन नाइन माइनस टू सेवन यहाँ पे से एक बोरो लिया था यहाँ बचा था फाइव एक और ले लो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन तो सेवन प्लस एट फिफ्टीन यहाँ पे बचा फोर तो ये हो जाएगा पूरा जीरो तो एट सेवेंटी वन यहाँ पे आ गया अब वही चीज जो यहाँ पे नंबर से
तो फाइनली आप तीन डिजिट तक ही निकाल लो आगे फर्दर निकालने की जरूरत नहीं होती है वैसे तो यहाँ पे अंडर रूट सेवनटीन का वैल्यू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फोर पॉइंट वन टू थ्री आप इसको कैलकुलेटर से निकाल के भी चेक कर सकते हो देखो अगर हम अंडर रूट सेवनटीन का वैल्यू यहाँ पे निकालें अंडर रूट सेवनटीन तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा फोर ठीक है एंड लास्ट वैल्यू भी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू हमने निकाला था अंडर रूट थ्री का तो अंडर रूट थ्री का जब हमने वैल्यू निकाला था ये कितना आया था देख रहे हो यहाँ पे 1.732 जो कि यहाँ पे हमने निकाल लिया था तो इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो यूजिंग दिस मेथड एंड इस मेथड में बस हमें इस तरह डिवाइड करना होता है आप कुछ नंबर प्रैक्टिस करके देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको नंबर दे रहा हूँ जिनका स्क्वायर रूट आप मुझे निकाल के बताना सो आपके लिए होमवर्क है इस वीडियो को देखने के बाद फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आप लोग फाइंड करना अंडर रूट ऑफ 19 पहला पार्ट सेकेंड पार्ट अंडर रूट ऑफ 23 थर्ड पार्ट अंडर रूट ऑफ 13 का 13 का अंडर रूट निकाल लो आप एंड एक और अंडर रूट आप सॉल्व करना थोड़ा बड़ा दैट इज अंडर रूट ऑफ 89 तो इन चार नंबर्स का अंडर रूट निकाल के आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा दैट हम स्क्वायर रूट किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकाल सकते हैं एंड बेसिकली ये यूज कहां पे होता है आपका ये यूज होता है इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हो तो वहां पर इसका हमें यूज करना पड़ता है ठीक है तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा भी अच्छे से सो so, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय